ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൺ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മുട്ട എടുക്കരുത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മുട്ട വേണം അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സാധാ ചായ കുടിക്കുന്ന അത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുക്കാ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കാം അതേ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡാ പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഗീ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സോഡാ പൊടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മൈദയും സോഡാ പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈദയിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൈദയും ഇതും കൂടി ഇവിടെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഉണങ്ങിയ ബൗളാണ് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അതിൽ അതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മൂന്ന് മുട്ടയും ഒഴിച്ച് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ബീറ്റർ ആദ്യം ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒന്നിലും ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഫ്ലഫി ആകുന്നത് വരെ എന്താ പറയുക ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അത് നല്ല അടിഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ നല്ല കളറൊക്കെ മണവും സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് വെള്ള കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലപ്പൊടി ഏലക്കപ്പൊടിക്ക് പകരം വനില സെൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മൈദ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് തന്നെ അടക്കി കൊടുക്കാം അല്ല ഞാൻ അതിൽ എയർ ഗ്ലോബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഒരേ ഭാഗത്തോട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ എല്ലാ മൈദയും കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ എല്ലാ മൈദയും കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് തന്നെ ഇളക്കി മൈദ എല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഗീ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ആക്കി എടുക്കുക തേച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ വേണ്ട കുറേശ്ശെ ആയി നിന്ന് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചും തേച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുൾ ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ മേലെ 
ഒരു പഴയ ഇതേപോലെ ഒരു തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രൈ പാനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ നമ്മളുടെ ഈ കേക്കിന്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് ചെറിയ സീലാക്കിയിട്ട് വേണം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതവിടെ ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അതിന്റെ സൈഡെല്ലാം ഇട്ട് വന്ന് നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടു വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടാ തന്നെ അറിയാം ഇഷ്ടപൊടിയും ഇട്ട് പിടിക്കില്ല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ലൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കേക്ക് അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണിത് ഞാൻ വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് കാട്ടി തരാം അതാ നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു